We can move forward together in time. WINS, WNEWHD3 New York. A radio.com station. 1010 Winds AccuWeather says partly cloudy, warm, and sticky tonight. Low 76 degrees. 안녕하세요. 저는 서울의 이현정입니다. 랭글리 씨는 뉴욕의 라디오 영어 뉴스를 풀어드리는 중고급 시사 영어 배우기 프로그램입니다. 꾸준히 반복적으로 듣기를 하시면 도움이 될 거예요. 수준 높은 어휘 그리고 생생한 현지 뉴스를 접할 수 있는 이 랭글리시 강의를 생활 속에서 항상 듣고 같이 지내보십시오. 자신도 모르게 영어 실력이 놀라보게 향상될 것입니다. 자 오늘은 또 어떤 뉴스일까요? 먼저 구독 신청 좋아요 눌러주세요. 자 그러면 뉴욕에 계신 이종빈 박사님 불러보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 오늘은 교육 소식으로서 이제 뉴욕시 학교들이 대면 수업 준비가 아직도 안 되었다는 선생님들의 불평 뉴스에 대해서 말씀드리겠습니다. 이제 21일 날 뉴욕시 학교들이 대부분 학교를 오픈하거든요. 그러한 뉴스 얼마나 준비가 되는지 함께 들어볼게요. Schools, they are taking aggressive action to make them safe before they open on the 21st. Now we're down on tone, though, with the story of a Queens Elementary School teacher who says her classroom was far from ready. Promises by the city to keep classrooms well ventilated sound like hot air to some teachers. This Queens Elementary School teacher reported to work yesterday. The windows were all closed. Our furniture was pushed against um, the windows. She tells 1010 Winds the Department of Education did not do its homework. Most teachers across New York City have no idea what their roster looks like. We have no idea of what our schedules look like, how many students we, we will in fact have. The kids come back on the 21st, but she says teachers are finding rats and roaches in their classrooms. Many teachers have taken to Twitter using the hashtag, not until it's safe. to air out their complaints. John Montone, 1010, wins news. The United Federation of Teachers is holding a news conference in Brooklyn this morning. Meantime, the Diocese of Brooklyn, with schools in Brooklyn and Queens, begins its new school year today. Most of its 66 schools will be 100% in-person instruction. 지금 들으신 내용의 뉴스를 두 개의 문단으로 나눴어요. 강 문단 들어보면서 다시 한번 깊이 이해해 보기로 하겠습니다. 첫 번째 문단 들어볼게요. Schools, they are taking aggressive action to make them safe before they open on the 21st. Our John Montone, though, with the story of a Queens Elementary School teacher who says her classroom was far from ready. Promises by the city to keep classrooms well ventilated sound like hot air to some teachers. This Queens Elementary School teacher reported to work yesterday. The windows were all closed. Our furniture was pushed against um, the windows. She tells 1010 Winds the Department of Education did not do its homework. Schools, they are taking aggressive action to make them safe before they open on the 21st. Our John Montone, though, with the story of a Queens Elementary School teacher who says her classroom was far from ready. Promises by the city to keep classrooms well ventilated sound like hot air to some teachers. This Queens Elementary School teacher reported to work yesterday. The windows were all closed. Our furniture was pushed against um, the windows. She tells 1010 Winds the Department of Education did not do its homework. 뉴욕시 공립학교들은 21일에 오픈을 하게 되는데 학교들을 안전하기 위해서 aggressive actions, 적극적인 행동 또는 적극적인 조치를 취하고 있습니다. 열심히 준비하고 있다는 것이지요. 그런데 선생님들 중에서는 일부 엘리멘터리 스쿨, 뉴욕시 퀸즈 보로에 있는 엘리멘터리 스쿨, 초등학교 한 선생님이 말하기는 
자기 허 크레스룸 워즈 파 프롬 웨리 파 프롬은 아주 멀다 그 뜻이에요 그래서 준비가 되기는 아직 먼것 같습니다 두 번째 문장에 보니까 promises 약속했다는 거지요 C가 크레스룸을 교실들을 well ventilated 아주 잘 환기될 수 있도록 만들어 주겠다는 약속이 sound like 모모처럼 되었습니다. 모모처럼 들렸습니다. 대부분 선생님들에게 hot air, 허풍선 또는 과장된 말 아주 재미있는 그러한 이디엄 표현인 것 같아요. hot air. 세 번째 문장에 보면 퀸즈 엘리멘터리 스쿨 티처 리포티드 어제의 퀸즈 초등학교의 선생님들이 모이는 날이라서 학교에 가봤더니 Windows were all closed. 창문은 모두 다 닫혀 있었고 Our furniture, 학교의 여러 가지 가구들 예를 들어서 책꽂이나 또는 사물함 같은 것들은 Push it against the window. 창가 쪽으로 밀쳐져 있었습니다. 그래서 보니까 텐텐 윈제 선생님이 말하기를 Department of Education 교육부가 자기의 홈워크제를 다하지 않은 것 같습니다. 서울에 계신 이현정 선생님의 한국어 번역을 들어보겠습니다. 뉴욕시의 초등학교들은 9월 21일 개학하기 전에 학교를 안전한 장소로 만들기 위해 아주 적극적으로 나서고 있습니다. 존 몬턴 기자가 퀸스 초등학교에 근무하는 어느 선생님의 뉴스를 전하는데요. 아 준비되려면 아직도 멀었습니다. 하고 말합니다. 교실의 환기가 잘 되도록 하겠다는 뉴욕시의 약속이 선생님들에게 그저 허풍선이 된것 같다고 말합니다. 퀸스 초등학교 선생님들은 어제 근무 준비를 위해 학교에 갔습니다. 아, 유리창은 모두 닫혀 있었고요. 가구들은 창가에 밀려져 있었습니다. 어떤 선생님이 탄텐 윈스의 말하기를 교육부가 숙제를 하지 않았다고 합니다. 지금 들으신 한국어 번역을 다시 영어로 한번 다시 들어볼게요. Schools, they are taking aggressive action to make them safe before they open on the 21st. Our John Montone, though, with the story of a Queens Elementary School teacher who says her classroom was far from ready. Promises by the city to keep classrooms well ventilated sound like hot air to some teachers. This Queens Elementary School teacher reported to work yesterday. The windows were all closed. Our furniture was pushed against um, the windows. She tells 1010 Wins the Department of Education did not do its homework. 다음 문단 들어보겠습니다. Most teachers across New York City have no idea what their roster looks like. We have no idea of what our schedules look like, how many students we, we will in fact have. The kids come back on the 21st, but she says teachers are finding rats and roaches in their classrooms. Many teachers have taken to Twitter using the hashtag, not until it's safe. To air out their complaints, John Montone, 1010, wins news. The United Federation of Teachers is holding a news conference in Brooklyn this morning. Meantime, the Diocese of Brooklyn, with schools in Brooklyn and Queens, begins its new school year today. Most of its 66 schools will be 100% in-person instruction. New York's 대부분 선생님들은 their roster. 여기서 roster는 출석부 또는 출생들 명단 looks like 어떻게 생겼는지도 모른다는 것이 또 그들의 schedules 학교 일정 학사 일정도 전혀 어떤 것인지 모른다는 것이 또 실제로 in fact 실제로 자기들이 how many students 학생들을 몇 명이나 가질지 그런 것들도 아직 정보가 전혀 없다는 거예요 선생님이 또 말하기를 학생들이 21st 21일 날 학교에 오면 선생님들은 학교에서 Rats and roaches, 쥐와 roaches 또는 cockroaches 그렇게도 부르죠. 바퀴벌레를 말하지요. 쥐나 바퀴벌레를 볼수 있을 겁니다. 그래서 많은 many teachers, 많은 선생님들이 트위터를 통해서 hashtag not until it's safe 학교를 안전할 때까지는 열지 말아라 그러한 해시태그를 가지고 트위터에서 서로 소통하면서 해시태그는 요즘 뭐 대부분 이제 아시겠지만 그 SNS 즉 페이스북이나 트위터 같은 데서 샤프 표시와 키워드 조합을 사용해서 자기들이 전달하고 싶은 뜻을 
주고받는 것을 말합니다. 그래서 hashtag not until it's safe 라는 그 해시태그를 사용해서 주고받으면서 자기들의 complaint, 불만을 a out, 불만을 표출하고 있습니다. 세 번째 문장에 보면 United Federation of Teachers 교사연합회는 오늘 아침에 news conference, 기자회견을 가졌습니다. 반면에 meantime, 한쪽에서는 그러고 있는 동안에 그런 뜻이지 반면에 다른 쪽에서는 브루클린과 킹조에 있는 학교를 둔 브루클린의 다이오시스 다이오시스는 그 캐톨릭 학교에 아니면 캐톨릭의 교구를 말해요 그래서 그 브루클린 교구는 New School Year 이제 새로운 학기를 시작했습니다 Most of its 66 schools 대부분의 66개 학교들이 in person 모두 대면 수업을 하게 될 것입니다 다시 한번 한국어로 이현정 선생님의 한국 번역을 들어보겠습니다. 뉴욕시에 있는 대부분의 선생님들이요. 학생 명부가 있는 건지, 스케줄이 어떻게 될지, 몇 명의 학생이나 배정될지도 몰라요. 라는 것입니다. 9월 21일에 학생들이 학교에 오면 교실에서 쥐나 바퀴를 볼수 있을 거라고 선생님들은 말합니다. 교사들은 이런 사진을 찍어서 트위터에 올리고 안전할 때까지 등교시키지 말라. 라는 해시태그를 붙여서 나누며 자신들의 불평을 쏟아냅니다. 오늘 아침에는 브루클린에서 교사연합회가 기자회견을 했습니다. 반면에 브루클린과 퀸스의 학교가 있는 가톨릭 스쿨들은 오늘부터 새 학기가 시작됩니다. 66개 학교 대부분이 100% 대면 수업으로 진행할 예정입니다. 네, 여기까지가 이제 해석이고요. 뭐, 전 세계가 마찬가지죠. 뭐, 뉴욕시만 그러겠어요. 여기도 마찬가지고, 어, 이렇게 갑작스러운 이런 팬데믹 때문에 학교들도 우왕좌왕하게 마련이죠. 빨리 안정이 됐으면 좋겠습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 지금 한국어로 들으신 것 다시 한번 영어로 뉴스를 들어볼게요. Most teachers across New York City have no idea what their roster looks like. We have no idea of what our schedules look like. How many students we, we will in fact have. The kids come back on the 21st, but she says teachers are finding rats and roaches in their classrooms. Many teachers have taken to Twitter using the hashtag not until it's safe. to air out their complaints. John Montone, 1010, wins news. The United Federation of Teachers is holding a news conference in Brooklyn this morning. Meantime, the Diocese of Brooklyn, with schools in Brooklyn and Queens, begins its new school year today. Most of its 66 schools will be 100% in-person instruction. 처음부터 두 개의 문단을 연속적으로 다시 한번 들어보겠습니다. 지금 이번에 들으시면 같은 내용을 네 번째 듣게 되시거든요. 여러분 집중해서 한번 다시 한번 들어보세요. Schools, they are taking aggressive action to make them safe before they open on the 21st. Our John Montone, though, with the story of a Queens Elementary School teacher who says her classroom was far from ready. Promises by the city to keep classrooms well ventilated sound like hot air to some teachers. This Queens Elementary School teacher reported to work yesterday. The windows were all closed. Our furniture was pushed against um, the windows. She tells 1010 Wins the Department of Education did not do its homework. Most teachers across New York City have no idea what their roster looks like. We have no idea of what our schedules look like, how many students we, we will in fact have. The kids come back on the 21st, but she says teachers are finding rats and roaches in their classrooms. Many teachers have taken to Twitter using the hashtag, not until it's safe. to air out their complaints. John Montone, 1010, wins news. The United Federation of Teachers is holding a news conference in Brooklyn this morning. Meantime, the Diocese of Brooklyn, with schools in Brooklyn and Queens, begins its new school year today. Most of its 66 schools will be 100% in-person instruction. 오늘은 교육 내용으로서 뉴욕시 학교들의 대면 수업 준비가 아직도 잘안 되었다는 선생님들의 불평 뉴스에 대해서 함께 나눠보았습니다. 네, 이정민 박사님 건강하시고 조심하세요. 네, 수고하셨습니다.
We can move forward together in time. WINS, WNEWHD3 New York. A radio.com station. 1010 Winds AccuWeather says partly cloudy, warm, and sticky tonight. Low 76 degrees.